Voilà. Bon réflexe. Je me suis sauvé. Je suis parti. Truc de lecture, semaine de la persévérance scolaire. On soit Agathe pour parler de tout ça. Bienvenue, Agathe. Merci. Bonjour. Alors, euh, c'est notre orthophoniste, vous le savez, de la clinique ProAction. On va parler de, tout d'abord de statistiques. Oui. Euh, écoute, le tiers des jeunes de quatrième année du primaire ne rencontrent pas les exigences en lecture de leur niveau scolaire. Ça veut dire quoi, oui, ça? c'est la réalité. En fait, en quatrième année du primaire, il y a, on évalue qu'il y a environ le tiers des jeunes qui ont des difficultés à lire par rapport à, aux exigences pour leur âge. Ça ressemble à ça pour l'écriture aussi? Oui, exactement. Et ça veut dire que ces jeunes-là, bon, ben là, c'est au primaire, mais ça peut arriver aussi au secondaire. C'est oui. donc qu'ils ne sont pas prêts ou ils ne sont pas au même niveau que ça devrait être. Exactement. Et ils vont dit ben moi j'arrête. Puis les résultats en lecture en écriture d'un élève à la fin de la première année du primaire, ça prédit aussi les résultats à la fin du secondaire. Aujourd'hui, tu vas nous parler de trucs possibles pour encourager nos jeunes à la persévérance scolaire, oui. mais avant même qu'ils soient à l'école. Ça, ça veut dire qu'ils ne sont même pas en première année, là. Puis tu me dis, Exactement. Eh, commence tout de suite. Comment je peux commencer? Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. En fait, c'est en inculquant le goût de la lecture, en donnant le goût de lire à son enfant, puis en lui lisant très tôt, dès le plus jeune âge. Là, on parle de quelques mois de vie euh, tout à l'âge préscolaire, c'est important de lire tôt à son enfant. Pourquoi? C'est parce que ça nous permet de prévenir les difficultés de lecture et d'écriture. Ça va permettre de les prévenir pour certains enfants et de limiter les dégâts pour d'autres. Donc, c'est très intéressant de, de prendre le temps de faire ça avec son enfant. Est-ce qu'il y a une façon de lire à son enfant d'âge préscolaire? Y a-t-il une façon de... Est-ce que je fais juste lire l'histoire ou, ou je lui montre les mots en même temps? Il est assis avec moi. Est-ce qu'il y a une façon de faire? Je suis ton petit gars, le gars. C'est ouais. un prétexte pour te coller. C'est un prétexte pour te coller, OK? Moi, je suis le petit Marc-André, puis tu me fais une lecture. C'est quoi, là? C'est important de prendre des livres en lien avec les intérêts de l'enfant, OK? Et puis aussi de créer une ambiance autour de ça. Quand on est jeune, le jeune enfant, pour lui, quand on lui lit un livre, c'est un moment pour passer un moment privilégié avec son, son Donc, parent. Donc, le rituel. Le rituel, ça exactement. Ça se passe dans le sofa avec maman. Ça fait partie de la ça. routine. C'est nous deux. Tout puis, à fait. Puis, puis comment, moi, je ne sais pas lire encore, alors comment je peux participer un peu à Donc, ça? Donc, je vais lire l'histoire, mais pas simplement lire. Je vais m'arrêter parfois à certains passages. Je vais vérifier si tu comprends l'histoire. Je vais voir si toi, tu as déjà vécu une émotion similaire au personnage dans l'histoire. Je vais vérifier si tu comprends un mot en particulier, peut-être qui est nouveau pour toi. Donc, je vais prendre le temps de m'arrêter. Puis, on va aussi discuter de ce livre-là après la lecture. Puis, on peut même le relire plusieurs fois, ce livre-là. Euh, ce n'est pas fastidieux. C'est une bonne Dans le sens que, écoute, déjà, là, je prends 10 minutes avec mon enfant, on a un bon contact. Oui. Si en plus, tu me dis, il faut que tu communiques avec, c'est ça qu'il faut faire pareil. Hein? Je dirais, l'importance, là, c'est pas de faire ça une heure le samedi, par exemple. C'est au quotidien, 5 minutes par jour, Marc-André. Pour que ce soit le Quelques fun, minutes autant pour, par jour. pour lui que pour moi. Oui, vraiment, puis okay. c'est d'intégrer ça au quotidien. Euh, ça peut être d'aller à la bibliothèque aussi de son quartier, oui. aller choisir des livres. Ah, puis ça, ils aiment ça, parce que oui. le lieu est le fun, puis ils ont l'impression que, en regardant juste les images, ils choisissent ce qu'on va lire après Tout ça à dans fait. la semaine. Aller voir le croque-livre aussi, les croque-livres, il y en a une panoplie maintenant euh, à Montréal. Donc, il y a une panoplie de choix de livres pour les enfants de 0 à 12 ans. Et puis aussi, c'est vraiment de... C'est ça, de vraiment le mettre au quotidien. C'est le secret, je pense. Tout ça pour essayer de déceler, avant même qu'il aille à l'école, s'il oui. y a peut-être un problème que je peux corriger? Exactement. Il y a des signes, des fois, qui peuvent nous laisser penser que l'enfant pourrait avoir du mal à lire et à écrire plus tard, alors qu'il y a quelques... Il, a, il est très jeune. Par exemple, un enfant qui a du mal à évoquer le cri d'un animal. Euh, par exemple, il voit une vache, il a du mal à dire que c'est une vache ou à produire son bruit. Il pourrait avoir du mal par la suite à produire le nom d'une lettre, euh, à dire ah. le bruit que fait une lettre quand il va la voir à l'écrit. Okay. Ou un enfant qui a du mal à évoquer le nom des couleurs euh, vers l'âge de 3 ans, par exemple, ça peut nous faire penser qu'il y aurait des difficultés d'accès lexical. Donc ça, c'est des difficultés à trouver le mot voulu au moment voulu. Et ça, ça peut engendrer des problèmes au niveau de la vitesse, de la précision de la lecture. OK. Donc ça, c'est vraiment des indices, là, oui. qu'il y a un, un problème. Il pourrait avoir un problème. Ou un enfant qui a du mal aussi à jouer avec les rimes, à jouer avec les sons, avec les syllabes. Par exemple, si je te dis, Marc-André, dans le mot « chocolat », il y a combien de syllabes? « Chocolat », il y en a trois. Euh, donc, c'est un enseignement qu'on fait aux enfants et qui permet d'éviter les problèmes de lecture et d'écriture plus tard. OK. À la veille de rentrer à l'école, maintenant, là, si je veux, je ne sais pas moi, le, 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 lui faciliter la tâche, qu'est-ce qu que je fais? Qu que... 
Donc, d'abord, c'est de lire, oui, au quotidien. Et puis, c'est aussi de vérifier si on a des inquiétudes, de les consulter un orthophoniste. Donc, sur le site de l'Ordre des orthophonistes oui. et biologistes du Québec, on peut trouver un orthophoniste dans son quartier, dans son secteur. Et puis aussi, euh, si notre enfant va en CPE ou euh, en garderie, oui. euh, il y a de plus en plus d'éducatrices qui sont formées à... À déceler, à dépister, hein? c'est un peu ça. Oui, et puis un programme qu'on appelle la lecture partagée enrichie, qui est un programme qui a été euh, mis en place par un orthophoniste euh, qui s'appelle s'appelle Pascal Lefebvre et ça, ça permet d'animer des activités de lecture euh, auprès des enfants en ciblant les compétences préscolaires qui vont le plus prédire le succès plus tard. Là. On s'est attardé surtout sur l'exemple de la lecture, mais c'est vrai oui. pour l'écrit, donc l'intérêt face à l'écrit, la conscience de l'écrit, c'est pareil, euh, le, la façon dont tu m'apprenais à lire ou à être attentif pendant une lecture, c'est la même chose qu'on fait pour l'écrit. On, oui. fait, on fait écrire peut-être à notre enfant des lettres ou des choses comme oui, ça. Oui, la hein, connaissance mais... du nom des lettres, en fait, c'est un des meilleurs prédicteurs, c'est le meilleur prédicteur du succès en lecture à 7 ans. Puis je voulais parler d'un livre qui s'appelle « Truc lecture ». Donc c'est de Julie Provencher. Ouais. Ça se lit très bien, donc c'est une panoplie de trucs qu'on peut intégrer au quotidien comme parent pour donner le goût de la lecture à son enfant. Puis moi, c'est tout ce que je faisais chez nous, la, la, la soupe aux lettres, la soupe alphabet, oui. là. Écoute, puis là, là on, on écrivait des mots qui se peuvent pas, mais juste le fait de manger de la soupe puis de faire des mots, des lettres, même s'il si ne sait pas ce que c'est, il apprend à, à reconnaître un C. Mais c'est possible B, de stimuler un... la lecture à l'heure des repas, Marc-André. Ben oui. Merci à toi, Merci. Agathe. Geneviève. Bien, alors, dans quelques secondes,